Hi friends, TNPSC Group 4 examination and you complete panni irupinge. So Group 4 examination mudichavanga adanudaiya cut off kaga eagera wait panni irupinge. So examination and you complete panni irupinge. Nalla examination vandu nalla padi eludi irupinge nu solli namburom. So ipo overall examination oda analysis vandu paakalam. So examination la 200 kelvigal vandu ketkapatuchu. Adula 100 vandu language, 100 vandu general studies la vandu kelvigal ketkapatuchu. So or examination la adanudaiya cut off nam eppadi predict pannuvom na moonra vishayangala vechi predict pannuvom. ஒன்று வந்துட்டு அந்த எக்ஸாமினேஷனுடைய கொஷின்ஸுடைய டஃப்னஸ் லெவல் ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி டஃப்பாக இருக்கா ஈஸியாக இருக்கான்னு சொல்லி அதனுடைய லெவல் வச்சு நம்ம அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் செகண்ட் வந்து வேகன்சி ஸோ வேகன்சிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்த்து கட் ஆஃப் லெவல் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் தேர்ட் வந்து காம்படிஷன் காம்படிஷன்னா எவ்வளோ பேர் வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்காக போட்டி போடுறாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் நம்மளால் கட் ஆஃப் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் நடந்த இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கும் டூ நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வேகன்சிஸில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ வேகன்சிஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து வேகன்சிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு நாலு போஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறாங்க ஒன்று விஏஓ ஸோ விஏஓவில் வந்து இந்த வருஷம் த்ரீ நைன்டி செவன் போஸ்ட்ஸ் இருக்குது அதில் நைன்டி செவன் போஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயரை விட கம்பேர் பண்ணும்போது லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வேகன்சிஸ் இருந்துச்சு ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு போஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டில் ஒரு ஆயிரத்தி நூறு நூற்றி எழுபது போஸ்ட் ஆயிரத்தி இரநூறு போஸ்ட் கம்மியாயிருக்கு அதே மாதிரி டைப்பிஸ்டில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் கம்மியாயிருக்கு ஸ்டீனோவில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் போஸ்ட் கம்மியாயிருக்கு ஸோ வேகன்சிஸ் எப்போவுமே டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு கட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும் இருந்துச்சுனாலும் <laughs> லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழில் ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸை யாருனாலையுமே அதாவது படிச்சிருந்தாலே ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸை கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஈவன் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி செவன் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நல்லா படித்தவங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ தமிழ் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸுங்கிறது ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம்னா ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு இதில் ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஓல்டு புக்கு நியூ புக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு இதில் ஒரு நைன்டி கேள்வி <laughs> ஒரு <laughs> ஓசிக்கு வந்து ஒரு ஒன் செவன் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு கீழே வரக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ ஒரு 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 ஒன் எயிட்டி செவன் வந்து அதர் கேட் இது ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒன் எயிட்டி செவன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிசிக்கு வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அதை விட ஒரு ரெண்டு மார்க் கம்மியாக இருக்கும் எம்பிசிக்கு ஒரு ஒரு ஒன் செவன்டி செவன் இருக்கும் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் எயிட்டி த்ரீ இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் இயரில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எம்பிசியை விட பிசிஎம் கேட்டகரியினுடைய கட் ஆஃப்ஸ் வந்து சில போஸ்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஜாஸ்தி தான் இருந்திருக்கு அதனால் ஒரு ஒன் எயிட்டி த்ரீ இருக்கும் ஒன்ஸ்டிஷன் <laughs> 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 2 மார்க்ஸ் இல்ல 3 மார்க்ஸ் கம்மியா விமன் க்கு இருக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இது வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் சோ ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே 1200 போஸ்ட் கம்மியா இருக்கறதுனால கட் ஆஃப் வந்து இந்த அளவுக்கு ಜಾஸ்தியா இருக்கு அதாவது ஒரு 180 க்கு மேல 185 க்கு மேல எடுத்தாதான் ஓபன் கேட்டகரியில நமக்கு ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்டே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஏஓ சோ விஏஓ வந்து ஏன் வந்து கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கம்மியா இருக்குன்னா மோஸ்டா 
ஃபீமேல் வந்து விஏஓவை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க விஏஓவை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக குரூப் டூ குரூப் ஒன்றுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஸோ விஏஓ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு ஓரியன்டட் ஜாப்னால நிறைய பேர் அது ப்ரிஃபர் பண்ணாதனால ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டை விட கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் விமனுக்கு வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைபிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டீனோ ஸோ டைபிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டீனோக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பிரத்யேகமாக நம்ம டைபிஸ்ட் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் ஸ்டீனோகிராஃபிக்கு வந்து கோர்ஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் அப்ளை பண்ணும் போதே வந்து நம்ம அதோட சேர்த்து அப்ளை பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எலிஜிபிள் ஸோ டைபிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டீனோ டைபிஸ்ட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைபிஸ்ட்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் போஸ்ட் ஸ்டீனா டைபிஸ்ட்ல எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு போஸ்ட் ஸோ லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும் போது டைபிஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் கம்மியா இருக்கு லாஸ்ட் இயர் டென் தௌசண்ட் பிளஸ் வேகன்சிஸ் இருந்தாலுமே அதிகமான போஸ்ட் வந்து டைபிஸ்ட் போஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வருஷம் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூ ஐநூறு போஸ்ட் வந்து பர்டிகுலராக அந்த நம்ம அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தவங்கனால மட்டும்தான் அந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிளாக போக முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிங்கன்னா விமன் கேட்டகரிக்கு கொடு விமன் கேட்டகரிக்கு வந்து விமன் கேட்டகரிக்கு வந்து அந்த கட் ஆஃப் இருக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஏன் இது டைப்பிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ மார்க் கொடுத்துருக்கீங்க ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி டூ எல்லாம் வருமான்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆனால் இப்போ என்னென்னா ஃபர்தராக இப்போ சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் நிறைய பேர் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸில் டைப்பிஸ்ட் முடிச்சு நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும் போதே டைப்பிஸ்ட்டையும் முடிச்சு வச்சிடலாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து டைப்பிஸ்ட்டுக்கான காம்படிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு செகண்ட் வந்து வேகன்சிஸ்லேயும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டைப்பிஸ்ட்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு அதனால நம்ம இந்த கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்து டைப்பிஸ்ட்டுக்கும் ஸ்டீனா டைப்பிஸ்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸ்டீனோ டைப்பிஸ்ட்டுக்கு டைப்பிஸ்ட்டுக்கான கட் ஆஃப் மார்க் ப்ரிடிக்ஷன் இது ஸ்டீனோ டைப்பிஸ்ட்டுக்கு இதை விட கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ மோரல்லஸ் இந்த கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ஒரு பஃபர் இருக்கலாம் ஒன்றா கம்மி ஆகலாம் இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆனால் ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் இதுதான் இருக்கும் ஸோ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற வரைக்கும் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க ஒன்று வெயிட் ஃபார் த பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் அதை தான் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி ஆப்பில் மூலயமா படித்தவங்களுக்கு என்ட்ரி ஆப்பில் ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர்ஸில் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம லைக் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கு அதாவது நம்ம என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் எக்ஸா பேட்டர்னில் மார்க் டெஸ்ட் வச்சோமோ அதே வந்து ரெப்ளிக்கா மாதிரி அதனுடைய சில சேஞ்சஸோட அந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ என்ட்ரி ஆப் மூலியமா படிச்சிருந்தா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷினை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து வெறும் மார்க் டெஸ்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த கொஷின்ஸ் இதை தவிர சில கேள்விகள் ரொம்ப பெக்யூலியரான கேள்விகள் என்ட்ரி ஆப்ல அவனுடைய வீடியோ கிளாஸஸ்ல நம்ம கவர் பண்ணியிருந்தோம் உதாரணத்துக்கு ட்ரிங்கிங் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த கெமிக்கல் அந்த கேள்வி வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லேயே வந்து ஒரு ஒன் மினிட் வீடியோவை வந்து போட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் அப்பாயின்ட் இது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து யார் பண்ணுறா இந்த மாதிரியான ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகள் வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்துச்சு அந்த கேள்விகள் எல்லாம் வந்து என்ட்ரி ஆப்பினுடைய இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப்ஸ்லேயும் என்ட்ரி ஆப்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராஸ் கோர்ஸ் வீடியோஸ்லேயும் வந்து நிறைய பண்ணியிருந்தோம் ஸோ என்ட்ரி ஆப்பை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமினேஷனை வந்து உங்களால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் உங்களுக்கான போஸ்ட் நிச்